안녕하세요 매너와섭입니다 날이 갈수록 재밌어지는 이상한 변호사 우영우 6화가 끝났습니다 우영우 6화 이야기는 5화 봄날의 햇살 최수연과 완전 대비되는 소풍날의 장마 권민우부터 시작합니다 권민우는 5화에서 많이 얄미웠죠 그래도 잔혹한 사회생활이니까 조금 봐줬던 부분이 있었는데 이번 6화에선 그냥 밉상이었습니다 꼭 회사에서 한 명씩은 있어요 누가 어느 부서에 누구 좋아한다고 괜히 엉뚱한 사람 찍어서 분란 만드는 인간들이 있죠. 보통 작품에서 악역들도 가끔 매력적인 부분은 있는데 권민우는 아직까지는 그냥 밉습니다. 그런데요 어떻게 보면 권민우가 제일 불쌍합니다. 같은 팀에 우영우, 이준호, 정명석은 말할 것도 없고 최수연은 5화에 이어서 이번 화에서도 좋은 역할이었죠. 집안도 좋음에도 착한 신성까지 지금까지의 상황이라면 권민우만 빼고 CF 많이 들어오겠죠. 과연 작가님이 권민우에게도 기회를 줄지는 지켜봐야겠어요. 어쨌든 이상한 변호사 우영우 최고 빌런으로 찍혀버린 소풍날의 장마 권민우였습니다. 다음은 정명석입니다. 5화는 봄날의 햇살이 감동이었다면 이번 6화는 한바다의 햇살 정명석이 인상 깊었습니다. 1화부터 국민 상사의 타이틀을 갖고 있었지만 이번 화에서는 더욱 멋있었던 것 같네요. 회사 생활을 하다보면 좋은 상사인 척 하는 사람과 정말 좋은 상사가 있는데요. 진짜와 가짜가 언제 구분되냐면 회사에 큰 일이 터졌을 때입니다. 좋은 척 했던 사람들은 순식간에 책임을 회피하죠. 그렇지만 우리의 정명석은 VIP 고객을 놓치게 된 상황에서도 침착하게 대응했죠. 결정적으로 우영우와 최수연에게 책임을 떠넘기지 않고 직접 안고 갑니다. 업무적으로도 참 훌륭한 상사이지만 정명석에게는 따뜻한 인간미가 있습니다. 식당에서 동기가 한바탕 푸념을 하고 갔지만 상황을 잘 정리하고 난 후에 우영우 최수연에게는 걱정하지 말고 밥 계속 먹으라고 하고 본인은 쪽팔려서 여기 못 있겠다고 하고 쿨하게 떠난 장면은 정명석의 매력적인 인간미를 잘 보여준 것 같아요. 영화나 드라마에서나 볼수 있는 그런 좋은 상사입니다. 다음은 이준호입니다. 이제 상사병 수준까지 왔네요. 여기서부터는 고백을 할까 말까가 아닌 언제 해야 하나 수없이 고민하며 잠을 못 이루는 단계죠. 7화부터 빠른 전개가 예정되어 있는 것 같으니 한 주만 더 기다려보면 되겠네요. 다음은 최수연입니다. 부장 판사의 딸이었다니 엄친 딸이면서도 정말 바르게 컸네요. 나중에 결정적인 사건이 있을 때 최수연의 아버지가 한번 등장하지 않을까 싶네요. 5화에 이어 6화도 아주 좋았습니다. 조연들이 너무 매력적인 드라마입니다. 이번 영상은 여기까지 하고요. 세부 분석 영상 준비해서 바로 올려드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요는 영상을 제작하는데 아주 큰 힘이 됩니다. 매너와삽이었습니다. 고맙습니다.